గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ ఆర్మీ ట్రేడ్స్మెంట్ జీడికి సంబంధించిన ఈ వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు మనము క్వశ్చన్ పేపర్ లెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది జనరల్ సైన్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను అప్ టు టెన్ జనరల్ సైన్స్ చెప్పాను ఇంతకుముందు జనరల్ నాలెడ్జ్ చెప్పడం జరిగింది ప్లీజ్ గో త్రూ ద టెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వీడియోస్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రిక్ కరెంటు మెజర్డ్ బై దేంతో మెజర్ చేస్తారంటే ఆమీటర్ తోటి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏంటంటే మల్టీమీటర్ అనేది ఉంది అంటే అది రెసిస్టెన్స్ కానీ అదేవిధంగా కరెంట్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కరుక్కోవచ్చు అనమాట ఆల్టిట్యూడ్ అంటే హైట్ అనమాట ఆల్టీమీటర్ అనేది హైట్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైనా మనము ఫ్లైట్స్లో చూసినట్లయితే ఆల్టీమీటర్ మనం చూడవచ్చు అనమాట హెలియోమీటర్ అంటే హీలియో అంటే హీలియోసెంట్రిక్ థీరీ అంటే ఏంటి సన్ అనమాట సన్ సెంటర్లో ఉన్నాడు అని హీలియోమీటర్ అనేది సన్స్ డయామీటర్ కనుక్కోవడానికి హెల్ప్ అవుతుందంట యానిమోమీటర్ అనేది విండ్ ఒక ట్రాన్జిస్టర్ అనేది ఒక సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ ఇప్పుడు మనకి సెమీ కండక్టర్ అంటే సిలికాను మరియు జెన్మేనియం గుర్తు రావాలి ఈ ట్రాన్జిస్టర్ కూడా వన్ సెమీ కండక్టర్ చిప్పు తయారు చేయడానికి ఉపయోగం చేసేది ఏంది సిలికాన్ యూజ్ చేస్తారనమాట వీ విచ్ ప్లానెట్ ఈస్ క్లోజెస్ట్ సన్ అంటే మెర్క్యూరీ చిన్న గ్రహము దగ్గరలో ఉంటుంది ఎనభై ఎనిమిది రోజుల్లోనే ఒక రెవల్యూషన్ చేసేస్తుంది అనమాట విచ్ టైప్ ఆఫ్ హాటెస్ట్ ప్లానెట్ దేనంటారు వీనస్ని దగ్గర ఉంది కదా అని చెప్పి శాఖం ఉంటుంది అనుకోవద్దు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చదువుతుంది కాబట్టి దాంట్లో ఉండదు అనమాట ఏ టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది సారీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం పొల్యూషన్ పాపులేషన్ కాదు పొల్యూషన్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ అంటే అది వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే దానివల్ల యాసిడ్ రెయిన్ అనేది పడుతుంది అనమాట ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ జరగడం వల్లే కదా ఒకటి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇంకోటి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనేది కలుస్తాయి దానివల్ల యాసిడ్ రెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెప్ట్యూను దూరంగా ఉంటుంది శనిగ్రహము బ్యూటిఫుల్ మరియు రింగ్ ప్లానెట్ అంట ప్రతి ఒక్క కార్బన్ ఆటము డైమండ్ లోపల ఈ డైమండ్ క్రిస్టల్ అయితే ఏదో ఉందో ఈజ్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ లింక్డ్ విత్ అంటే ఫోర్ కార్బన్ ఆటమ్స్ దాన్ని టెట్రా అంటారు అనమాట టెట్రా అంటే నాలుగు అనమాట ఇప్పుడు ఏవైతే డైమండ్ ఉందో దాంట్లో ఎలాంటి బాండింగ్ ఉంటుంది కార్బన్స్కి మధ్యలో అంటే అది టెట్రా బాండింగ్ అంటారు అనమాట అంటే నాలుగు నాలుగు బాండింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఏంద్ర అంటే డైమండ్ చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక ఇన్సులేటర్ అనమాట ఇన్సులేటర్కి అదేవిధంగా కండక్టర్కి తేడా ఇదే ఏ బర్డ్ కెన్ ఫుల్లీ టర్న్ ఇట్స్ హెడ్ బ్యాక్ అంటే గుడ్లగువ నెక్స్ట్ పెరిగ్రైన్ ఫాల్కన్ అనేది ఏంది ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్ అనమాట భూమి మీద అతి ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్ ఏదిర అంటే పెరిగ్రైన్ ఫాల్కన్ స్టెతస్కోప్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే బ్రీదింగ్ మరియు హార్ట్ బీట్కి సంబంధించింది ఫర్దర్ గ్లౌకోమా అనే రోగము కంటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ కూలింగ్ టు ద ఇంజన్స్ అంటే రేడియేటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇంజన్ను కూల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అందుకే మనము లారీల ముందు ఇట్లా మెష్లాగా ఉంటుంది ఆడిబుల్ రేంజ్ మనం మాట్లాడేది ఇరవై నుంచి ఇరవై కిలో హెడ్స్ అనమాట అంటే ఇరవై వేల హెడ్స్ మధ్యలో మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద మెయిన్ కన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ టొబాకో టొబాకోలో ఎక్కువగా ఏముంటుంది అంటే నికోటిన్ అనేది ఉంటుంది పెనిసిలిన్ అనేది ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇక్కడ ఈ యాస్పిరిన్ చూసావా ఇవన్నీ పెయిన్ కిల్లర్స్ అనమాట మార్ఫియన్ యాస్పిలిన్ మాత్రలు ఏ పర్సన్ టేకింగ్ ఏ రిచ్ ఆఫ్ యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ విల్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ అన్నాడు ఎవరైతే ఎక్కువగా వైటమిన్ సి తింటాడో ఏ రోగం రాదు అంటున్నాడు స్కర్వి పెల్లాగ్రా అనేది నియాసిన్ ఎన్ త్రీ ఏదైతే బీ త్రీ ఏదైతే ఉందో బీ త్రీ అది నియాసిన్ అంటారు అనమాట అది బాగుంటే పిల్లాగ్రా రాదు బెరీ బెరీ వైటమిన్ బి రికెట్స్ డి విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల కన్లు అనేది రెటినాల్ ఈ విటమిన్ ఏదైతే ఉందో ఇది వైటమిన్ ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో కాజ్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం కంటికి ప్రాబ్లం వస్తు వస్తుంది అనమాట ఓవరాల్ రెటినాల్ వైటమిన్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మనకి ఐస్ అక్కడ దేంట్లో మ్యాక్సిమం దొరుకుతుంది రెటినాల్ అనేది ఫిష్
ఫిష్లల్లో మరి సోయాబీన్లలో ఏది అల్లా అని అడిగాడు సోల్డర్ అంటే సోల్జర్ అంటే సైనికుడు కాదు సోల్డర్ ఐరన్ అంటారు తెలుసా మనం మామూలుగా వెల్డింగ్ చేసే ఇప్పుడు రేడియోలు అట్లా అక్కడ చిప్ మీద ఇట్లా వెల్డింగ్ చేస్తారు హీట్ చేసి దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్ ఓమ్ అనమాట ఇల్యూమినేషన్ లక్స్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది ఇల్యూమినేషన్ యూనిట్ ఏంట్రా అని అడితే లక్స్ అనమాట డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూ టు డస్ట్ పార్టికల్ మనందరికీ తెలిసింది డస్ట్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేది డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట అట్లా ఇట్లా దుందర దుందరగా అయిపోతుంది అనమాట కెపాసిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ని ఏమంటారంటే ఎనర్జీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు పాయిజనస్ గ్యాస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అని గుర్తుంచుకోండి ఏది ఆల్కేన్ కాదు అని అడిగాడు ఆల్కీను ఆల్కైన్ ఆల్కేన్ అని రెండు ఉంటాయి అనమాట సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆల్కేన్ కాదు అని అంటున్నాడు మిగతా అవన్నీ మీతేను సిహెచ్ ఫోరు అంటే ఈ ఫార్ములా ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఆల్కేన్ ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అనమాట ఎన్ విలు ఒకటినప్పుడు సిహెచ్ ఫోర్ వస్తుంది బ్యూటెన్ అంటే సి సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ వస్తుంది అనమాట ఇది సూత్రం అనమాట యాక్చువల్లీ ఆల్కేన్ కాదు హెగ్జైన్ అంటే పెంటా హెగ్జా సి సిక్స్ దాని తర్వాత హెచ్ ఫోర్టీన్ వస్తుంది అనమాట ఇట్లా సూత్రంలో సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ అది మీ టెక్నికల్ వాళ్ళకి మీకు కాదు నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ద స్మాల్ పీస్ స్పీసీస్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అది ఏంది రా అంటే ఎలక యూజ్ చేస్తారనమాట పందుల వల్ల వచ్చే రోగం ఏంది రా అంటే స్వైన్ ఫ్లూ టెలిఫోన్ అనేది అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ అనే అతను కనిపెట్టాడు అనమాట జిల్లెట్ బ్లేడ్ తెలుసు కదా బ్లేడ్ కనిపెట్టి జిల్లెట్ అనేవాడు లూయిస్ పాశ్చర్ పాశ్చరైజేషను సైనకో బాలమైన్ అనేది విటమిన్ దేన్ అంటారంటే వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ని చెప్పుకోవచ్చు థైమిన్ అంటే బీ వన్ అనమాట బీ టూ అంటే రైబోఫ్లెవిన్ పవర్ యొక్క యూనిట్ జోల్ పర్ సెకండ్ ఉంది వాట్ అని ఉంది ఇక్కడ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై టీ అంటారు అనమాట డబ్ల్యూ అంటే జౌలు సెకండ్ అంటే టీ అనమాట అంటే డబ్ల్యూ బై టీ ఏ కూడా రైట్ అదేవిధంగా సి కూడా రైట్ అందుకే ఆన్సర్ డి అనమాట గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఏది పవర్ యూనిట్ అడిగితే ఇట్లా వస్తాడు వాడు తిక్కన వాడు మళ్ళీ ఏం చేయాలా ఏ అండ్ సి రెండు రైట్ అనమాట మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు కింద వాటర్ పెట్టేస్తారు మిగతా ముందు మర్చిపోతారు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై టూ సూత్రం దాని ప్రకారము జౌల్ పర్ సెకండ్ కూడా రైటే రేపు వస్తుంది ఎగ్జామ్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మిమ్మల్ని నిర్వహించడం చేయడానికి డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ డిస్కవర్డ్ బై రాంజన్ అనే అతను ఈ విధంగా కనిపెట్టాడు అనమాట జేజే థామ్సను ఎలక్ట్రాన్ని సౌండ్ ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేసి ఎక్కడరా అంటే స్టీల్లో అని చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆల్ఫా రే అనేది ఈ ఆల్ఫా రే అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కాదంట మిగతా గామా అనేది మోస్ట్ పెనట్రేటివ్ పవర్ నేను వచ్చింది ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా పెనట్రేట్ అంటే అది గామా రేస్ పంపించినామంటే మనకి హ్యూమన్ బాడీకి డ్యామేజ్ కూడా వస్తుంది అనమాట అంత డేంజర్ సో పెనట్రేటింగ్ పవర్ దీనికి ఉంది గామా రేస్కి చెప్పినానా నేను ఎగ్జామ్లో బుక్లో వచ్చిన ఎట్లయితే అది ద హీటర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్లో ఏది ఉంటుందా అంటే నిక్రోమ్ అనమాట అంటే నికల్లు మరియు క్రోమియం అనమాట కాపరు లైట్నింగ్ అరెస్టర్లో వాడతారు లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అంటే ఏంటి థండర్ ఏదైతే లైట్నింగ్ వస్తుందో దాన్ని పట్టుకుంటుంది అనమాట లేకుంటే బిల్డింగ్ ఏమవుతుంది కూలిపోతుంది టంగ్స్టన్ అనేది బల్బులో వాడతారు నెక్స్ట్ ఆర్థరైటిస్ అనే రోగము దేనికి సంబంధించింది అంటే జాయింట్స్కి సంబంధించింది స్కిన్కి సంబంధించి ఎగ్జిమా అయితే కిడ్నీ కిడ్నీ మన అందరికి తెలిసిందే కదా రెనాల్ ఫెయిల్యూర్ అయితే డయాలసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట జాండీస్ అనేది లివర్కి సంబంధించి రోగము క్యాల్సిఫెరాల్ అనేది మనం ఫ్రీగా డెల్టా డి విటమిన్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట సూర్యుని నుంచి అదేవిధంగా నాప్తోక్విన్ అంటే వైటమిన్ కేన్ అంటారు నా ఈ అంటే టోకోఫెరాల్ నరాల బలహీనత యూనిట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ ఏంది రా అంటే రేడియో యాక్టివిటీ అని అడిగాడు క్యూరీ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్ రేడియో యాక్టివిటీ యొక్క యూనిట్ ఏంట్రా అంటే క్యూరీ ఈ రేడియో యాక్టివిటీని ఎవరు కనిపెట్టారంటే మెరీ క్యూరీ పెర్రీ క్యూరీ వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారనమాట హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఫస్ట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరికి ఫిజిక్స్లో వస్తే మళ్ళీ ఈమె కెమిస్ట్రీలో ఇంకొక నోబుల్ ప్రైజ్ వస్తుంది అనమాట రెండు నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న మహిళ ఎవరు అంటే మెరీ క్యూరీ పెర్రీ క్యూరీ మొగుడు అనమాట ఆమె పేరు మెరీ క్యూరీ ఆయన ఆమె మొగుడు పేరు పెర్రీ క్యూరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ టు మెజర్ ద 
చేతిలో ఇట్లా దుంతారా టక్ అనే సేమ్ టైం తిరుగుతా దాన్ని క్రోనోమీటర్ అంటారు అనమాట స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని ఏమంటారంటే బాటనీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంటమాలజీ అంటే ఇన్సెక్ట్ దోమలు ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ క్వశ్చన్ ఇది ఎంటమాలజీ అంటే ఏంటని అడుగుతాడు అంటే ఇన్సెక్ట్ యొక్క స్టడీ గురించి అది దోమలు కానీ ఈగలు కానీ వాటి యొక్క స్టడీ గురించి ఏదైతే ఉందో ఎంటమాలజీ అంటారు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి కొన్ని అవడవడ అడుగుతూ ఉంటారు వాటర్ అనేది ఫ్రీజ్ అవుతుంది డెన్సిటీ ఏమవుతుంది అని అడ జీరో డిగ్రీ దగ్గర సీ ఫ్రీజ్ అయితే దాని డెన్సిటీ ఏమైపోతుందంటే తగ్గిపోతుందంట ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ ఇదేమైంది ఫ్రీజ్ అయింది కాదు రా తప్పు ఇది డెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఎందుకు తెలుసా మనము ఎప్పుడన్నా మీరు చూసే ఇది రాంగ్ డిక్రీజ్ కాదు ఇంక్రీజ్ రాయండి బి ఆన్సర్ తప్పు ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసా ఇంక్రీజ్ అని ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసా చూడు ఇప్పుడు మనము నీళ్ళ బాటల్ ఉంది నీళ్ళు వేసేస్తాము నీళ్ళ బాటలు ఏం చేస్తాం డీప్ ఫ్రీజ్లో పెడతాం ఒక్కసారి డిక్రీజ్ అయింది అనుకో అది అంటే తక్కువైంది అనుకో ఆ నీళ్ళ బాటలు పగిలిపోతుంది చూసినారో లేదా మీరు అంత డేంజర్ అనమాట అదేమైతే ఉబ్బిపోతుంది అనమాట అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మాస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి డిక్రెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై అంటే హైడ్రోమీటర్ ద్వారా మెజర్ చేస్తారు మానోమీటర్ అనేది గ్యాస్ ప్రెషర్ హైగ్రో అనేది హ్యూమిడిటీ మెజర్మెంట్ చేయడానికి ఫోటోమీటర్ అనేది ఇల్యూమినేషన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనమాట లైటింగ్ లక్స్ ఏది కెమికల్ చేంజ్ అంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ అనేది కెమికల్ చేంజ్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ అనేది ఫిజికల్ చేంజ్ అనమాట మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ అనేది కెమికల్ మరియు ఫిజికల్ ఎవాపరేషన్ అనేది ఒక ఫిజికల్ చేంజ్ అనమాట బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే బీన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఫిష్ అనేది కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ బీన్స్ సోయా ఉంది సో నాకు తెలిసి ఎట్లనో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడగడు అడిగితే బీన్స్ పెట్టండి అంతే ఇంకేం చేస్తావు వాడు ఇచ్చినాడు అక్కడ జీన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ జీన్స్ అనేది క్రోమోజోమ్లోనే ఉంటాయి ఇరవై మూడు జతలు డయాబెటీస్ కెన్ బీ కంట్రోల్డ్ బై ద ఇంజక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ వేసుకొని ఇట్లా కడుపుకి డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు టెర్రామైసిన్ అనేది ఆవులకు వేస్తారు అనమాట కెమికల్ సింబల్ ఎస్ఎన్ అనేది ఏంట్రా అంటే టిన్ అనమాట మిగతాది బెస్ట్ కండక్టర్ సిల్వర్ అయితే సియాలిక్ యాసిడ్ అనేది కన్నీళ్ళలో ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా కన్నీళ్ళల్లో ఉండే యాసిడ్ ఏంది రా అంటే సియాలిక్ యాసిడ్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట క్లోరోపిక్రిన్ అనేది టీర్ గ్యాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ రెండు తిప్పేయద్దండి ఇక్కడ ఉండండి ఇక్కడ సియాలిక్ యాసిడ్ ఏంది రా అంటే మనం కన్నీళ్ళలో ఉండే యాసిడ్ సియాలిక్ యాసిడ్ అదేవిధంగా క్లోరోపిక్రిన్ అనేది ఉండడం వల్ల ఏదైతే టీర్ గ్యాస్ పొలిసోళ్ళు అందరూ ముందర చల్లుతారో దాంట్లో క్లోరోపిక్రిన్ అనే కెమికల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా మనకి కన్నీళ్ళు వస్తాయి అనమాట ఆ కెమికల్ చాలా డేంజర్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్లానెట్ విత్ ద లీస్ట్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ వస్తాను అంటే తక్కువగా రెవల్యూషన్ చేసేది లీస్ట్ రెవల్యూషన్ మెర్క్యూరీ అనమాట దగ్గరగా ఉంటుంది తక్కువగా ఎనభై ఐదు రోజులు రెవల్యూషన్ చేస్తుంది అనమాట సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సోనార్ ఏంద్ర అంటే అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసి డెప్త్ మెజర్ చేస్తారనమాట గ్లోత్ అంతుందో అనేది నెక్స్ట్ మనము విచ్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బేకింగ్ సోడా అంటే సోడియం బైకార్బొనేట్ ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ 